Γεια σα, είμαι η Κίκη. Σήμερα θα ήθελα να μιλήσω για τα πέντε πράγματα που δεν καταλαβαίνω στην Ιαπωνία ω Ιαπωνέζα. Μένω, και, μένω εδώ και 9 χρόνια στο εξωτερικό και έτσι μπορώ να συγκρίσω σιγά σιγά τις, την κουλτούρα τη άλλη χώρε με την Ιαπωνία. Και κάποιε φορέ τα έθιμα ή την κουλτούρα τη Ιαπωνία μου φαίνεται περίεργο σήμερα. Γι' αυτό θα ήθελα να μοιράσω σήμερα αυτό μαζί σα. Το πρώτο πράγμα που μου φαίνεται περίεργο στην ζωή της Ιαπωνίας είναι ότι όταν κάποιος παντρεύεται δίνουμε στο ζευγάρι λεφτά. Αυτό είναι φυσιολογικό. Αλλά μετά αυτό το ζευγάρι, νέο ζευγάρι, πρέπει να ανταποδίνει κάποια αντικείμενα όσο υποχρέωση στα άτομα που του δώσανε λεφτά. Θέλω να πω. Όταν α, είμαστε καλεσμένοι σε ένα γάμο, του δίνουμε περίπου 220 ευρώ στο ζευγάρι και το ζευγάρι δεν, κρα, δεν κρατάει όλο αυτό το ποσό. Ένα τρίτο μέχρι ένα μισό το, το χρησιμοποιεί για να αγοράσει κάποιο αντικείμενο και αυτό το αντικείμενο θα δώσει πίσω στα άτομα που τους δώσανε λεφτά. Είναι μια υπε, υποχρέωση του ζευγαριού. Δηλαδή τα άτομα που δίνουν λεφτά εξ αρχής ξέρουν ότι η, αυτά τα λεφτά ένα τρίτο ή μισό θα έρθουν πίσω σε μορφή αντικείμενο. Αυτό είναι πάρα πολύ περίεργο για μένα αλλά γίνεται επίση όταν γεννιούνται τα μωρά. Και το ζευγάρι τι πρέπει να κάνουν. Πρώτα πρέπει να πει ευχαριστώ σε μήνυμα στα άτομα που σου δώσανε φάκελο χρημάτων. Δεύτερον, πρέπει μέσα σε ένα μήνα να διαλέξει αντικείμενο να αγοράσει αυτός που να τους αρέσει και επιπλέον από αυτό, άμα τα άτομα δεν σου δώσανε χρήματα αλλά δώσανε σε, σε μορφή αντικείμενο πρέπει το ζευγάρι να ψάξει πόσο κόστισε περίπου αυτό το αντικείμενο και να στέλνει ένα αντικείμενο που αντιστοιχεί σε ένα τριχτό ή μισό του... της αξίας πίσω και μετά από αυτό πρέπει να γράψουμε ένα χαρτί ειδικό για να, ένα ειδικό χαρτί για να κολλήσουμε πάνω στο αντικείμενο για ευχαριστία Είναι πολύ μεγάλη διαδικασία που ειδικά όταν γεννιούνται μωρά α, δεν έχουν χρόνο οι γονείς το νέο ζευγάρι οπότε είναι πολύ ταρεπορία για το νέο ζευγάρι Εγώ αναρωτιέμαι γιατί δεν δίνουν εξαρχάς ένα μειωμένο ποσό ας πούμε και να τελειώνουμε με αυτή την ιστορία Το δεύτερο πράγμα που είναι ε, περίεργο για μένα στην ζωή της Ιαπωνίας είναι ότι είναι ταμπού να μιλήσουμε για το μυθό της, στη συνέλευση της δουλειά. <laughs> Δεν μπορώ να καταλάβω και λένε ότι η κατάλληλη στιγμή για να μιλήσουμε είναι ε, υπάρχουν δύο περιπτώσεις η μία αν είναι στην περίπτωση που αυτή η που είναι υπεύθυνη για τον προσωπικό και που θα κάνει συνέλευση σα ρωτάει άμα έχουμε ερωτήσεις άμα έχετε ερωτήσεις τότε μπορούμε να ρωτήσουμε Αλλιώ δεν επιτρέπεται και την δεύτερη περίπτωση όπου μπορούμε να ρωτήσουμε το μύθο είναι μόλις μας πάρουν αυτό δεν είναι καθόλου λογικό για μένα λένε ότι άμα ρωτάμε για τα λεφτά στην συνέλευση δίνουμε εντύπωση ότι εμείς ήρθαμε και δουλεύουμε για τα λεφτά και δεν είναι όμορφο και γι' αυτό είναι, θεωρείται ότι είναι ταμπού αλλά προσωπικά θεωρώ ότι η δουλειά είναι περίπου αυτό ότι <laughs> δεν δουλεύει κανείς για τσάμπα και αυτό έχει ως αποτέλεσμα ότι ο πρώτος λόγος για να φύγουν κάποιοι από τη δουλειά είναι επειδή ο μυθός είναι χαμηλός <laughs> οπότε δεν υπάρχει λογική για μένα σε αυτό το τρίτο πράγμα που δεν μπορώ να καταλάβω στην ζωή της Ιαπωνίας είναι ότι περιγράφουν συχνά για την εμφάνιση του αλλού και αυτό γίνεται κυρίως και πολύ συχνά όταν πρόκειται για δημόσιο πρόσωπο για τους ισοποιούς, για τους πολιτικούς 
λένε όχι μόνο άσχημα πράγματα όπως α, είναι χοντρός, α, είναι μικρός, α, έχει άσχημη φάτσα αλλά με ενοχλεί επίσης που περιγράφουν όταν είναι για θετικό πράγμα δηλαδή υπάρχουν φορές που βλέπω στις τηλεοράσεις στην Ιαπωνία ότι αυτός ο ηθοποιός παντρεύτηκε με μία πολύ όμορφη γυναίκα αυτό το πολύ όμορφη έπρεπε να το πούμε δεν, έπρεπε, δεν μπορούσε να, πού, να πει απλά ότι παντρεύτηκε με μία γυναίκα <laughs> πιστεύω πως δεν είναι σωστό να πούνε κάποια πράγματα τα οποία δεν μπορούν να πούνε άμα α, τα άτομα είναι μπροστά και επίσης πρέπει πάντα να σκεφτόμαστε πως θα νιώθουν οι άλλοι που το ακούνε οπότε προσωπικά είμαι κατά να περιγράψουν την εμφάνιση του αλλού το τέταρτο πράγμα που μου κάνει πολύ εντύπωση στην Ιαπωνία είναι ότι αγοράζουν πολύ ακριβά φρούτα όταν λένε πολύ ακριβά πόσα είναι ένα μάγκο μπορεί να κοστίσει 35 ευρώ ή ένα α, αρμάθα, μία αρμάθα α, στα φύλλα 60 ευρώ ή 500 γραμμάρια φράουρες 120 ευρώ και έτσι ακόμα και το ακριβότερο φρούτο βρίσκεται στην Ιαπωνία το οποίο είναι ένα πεπόνι που κοστίζει 18.000 ευρώ θα σας εξηγήσω γιατί τα φρούτα στην Ιαπωνία είναι ακριβά Είναι επειδή φτιάχνουν κάτι το οποίο είναι μέσα στο πλαίσιο Δηλαδή άμα το μέγεθος, το χρώμα και την γεύση άμα δεν είναι στο πλαίσιο θεωρείται ότι δεν πρέπει να πουληθούν Οπότε αναγκαστικά το φρούτο που μένει μέσα σε αυτό το πλαίσιο ακριβένει και εσύ το αυτό κάνει μια ωραία διαφήμιση η κάθε επιχείρηση δεν έχει μεγάλο κτήμα οπότε ε, φτιάχνει μικρή ποσότητα όλα αυτά οδηγεί στο αποτέλεσμα ότι τα φρούτα είναι ακριβά και επειδή ήδη τα κανονικά φρούτα στην Ιαπωνία είναι ακριβά τα φρούτα για μας είναι κάτι το οποίο δεν το τρώμε συχνά και δεν είναι ε, πολύ περίεργο ότι ένα φρούτο κάνει τόσο πολύ, τόσο ακριβό Επίσης αυτό αφορά στο γεγονό που θα σου μίλησα προηγουμένως με το γάμο ότι είναι κατάλληλο δώρο για, να, για την ανταπόδοση για παράδειγμα και γι' αυτό συνήθως είναι, σε, είναι μέσα σε όμορφο κουτί όμορφη ετικέτα, όμορφη συσκευασία και είναι αρκετά όμορφο για δώρο Το τελευταίο πράγμα που δεν μπορώ να καταλάβω στην ζωή της Ιαπωνίας είναι ότι υπάρχει ακόμα η κουλτούρα της σφραγίδας Τι εννοώ Ζητάει όχι μόνο στα σοβαρά έγγραφα ακόμα και στα παραμικρά έγγραφα να έχουμε την, την σφραγίδα επάνω και ε, συνήθω αυτή η σφραγίδα είναι ατομικό έχει το επίθετο σε αυτό και είναι στρογγυρό μικρό και η μελάνη είναι κόκκινο και υπάρχει ένα άτομα που το κουβαλάει μέσα σε τσάντα καθημερινά γιατί σε κάθε μικρή περίπτωση μας ζητάει όταν λέμε μικρή περίπτωση είναι όταν βγάλουμε ποιοι από την τράπεζα μεγάλο ποσό χρημάτων και υπάρχει καθυστέρηση για να, τρα... για να... Για να βγάλουμε τα λεφτά γιατί ο υπάλληλο τη τράπεζα θα λέξει άμα η σφραγίδα είναι ίδια με αυτό που έχει καταγράψει και συνήθω οι Ιάπωνες έχουν τρεις σφραγίδες μικρό, ε, μεσαίο και μεγάλο το μικρό είναι περίπου 1 ευρώ και δεν έχει πολύ αξία το μεσαίο είναι μεσαία χρήση, ούτε πολύ μικρό ούτε μεγάλο και το μεγάλο είναι ακριβό και το βάζουμε μόνο στα σημαντικά χαρτιά και όταν πρόκειται για αυτή την σφραγίδα που μπορούμε να αγοράσουμε σε πολλά μαγαζιά τα άτομα τα οποία έχουν περίεργα επίθετα δεν βρίσκουν εύκολα τη σφραγίδα τους οπότε παραόρο που λένε ότι είναι 1 ευρώ μπορεί σε κάποια άτομα να κοστίσει παραπάνω 
Επίσης αναρωτιέμαι πως θα γίνει όταν ένας Έλληνας θα ζήσει στην Ιαπωνία γιατί συνήθως οι Έλληνες έχουν μεγάλο επίθετο και η σφραγίδα είναι τόσο δά. Ας πούμε θα φτιάξει μια ειδική σφραγίδα αλλά θα χωρέσει σε αυτό το επίθετο των Ελλήνων αναρωτιέμαι και θα έχω περιέργεια να δω πως γίνεται σε αυτή η περίπτωση Λοιπόν, σήμερα αναφέρθηκα για πέντε πράγματα που βρίσκω σε Ιαπωνέζα ότι είναι περίεργα τα πράγματα στην Ιαπωνία Να γράψετε εσείς το σχόλιο την εντύπωσή σας σχετικά με αυτό Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε μέχρι το τέλος Φιλάκια!